നമസ്കാരം കോവിഡ് ബാധിതരെ കുറിച്ചുള്ള ലാബ് റിപ്പോർട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്ന രേഖകൾ ചർച്ചയാക്കുന്നത് പിണറായി സർക്കാർ കള്ളം പറയുന്നു എന്നതാണ് ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിച്ഛായ ഉയർത്താൻ സർക്കാർ കള്ളം പറയുന്നു എന്ന ആരോപണമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ശക്തമാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്താകെ കണക്കുകൾ മാറ്റിമറിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം അതിശക്തം തന്നെയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ രണ്ട് ദിവസത്തെ രേഖ പുറത്തായത് ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ എൻ ഗൊബ്ര ഖബ്രഗഡയ്ക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്നിനും ഇരുപത്തിനാലിനും ലഭിച്ച തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അന്നേ ദിവസത്തെ സർക്കാർ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടില്ല ഇത് ഉൾപ്പെട്ടത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചന ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് മുംബൈയിൽ നിന്ന് എത്തിയ കിളിമാനൂർ മടവൂർ സ്വദേശികളായ നാല് പേർ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇത് എന്നാൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ പട്ടികയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് രോഗികളെയില്ല ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ മുൻപും ഉയർന്നിരുന്നു അന്ന് മറ്റൊരു ലാബിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഉയർന്ന വിവാദം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പരിശോധനയിൽ ഇരുപത്തിനാലിന് ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ എൺപത്തിമൂന്ന് രോഗികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പന്ത്രണ്ട് രോഗികൾ ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ രോഗികളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേർ ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം കണ്ടു മടവൂർ സ്വദേശികളിൽ മൂന്ന് പേരെ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് നാല് പേരും രോഗബാധിതരാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ ലാബ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ള ബാക്കി അഞ്ചു പേരുടെ കാര്യം അപ്പോഴും പുറത്തുവിട്ടില്ല ഇതാണ് ദുരൂഹമാകുന്നത് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ വിമർശിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ രോഗികളുടെ യഥാർത്ഥ കണക്ക് പുറത്തുവിടുന്നില്ല എന്ന ഇരുപത്തിയേഴിന് ആരോപിച്ചതാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഏഴ് രോഗികൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അറിയിച്ചത് ഇതിൽ നാല് പേർ ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടവരായിരുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത് നേരത്തെ ഇടുക്കി കളക്ടർ പുറത്തുവിട്ട കോവിഡ് രോഗിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് വലിയ വിവാദം തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന് സമാനമായ ചർച്ചയാണ് വീണ്ടും ഉയരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ എൺപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനാല് പേർക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനൊന്ന് പേർക്കും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് പേർക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് പേർക്കും ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് പേർക്ക് വീതവുമാണ് കൂടാതെ പാലക്കാട് കൊല്ലം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചു പേർക്ക് വീതവും തൃശൂർ ജില്ലയിലുള്ള നാല് പേർക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പത്തനംതിട്ട കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇതിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്നവരാണെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയവരാണ് അഞ്ചു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്